Ahojte, vítam vás v ďalšom videu zo sérii videí s názvom Niekde v čase. Dnes sa budeme rozprávať o štvrtom albume švédskej legendy, ktorý vyšiel pod hlavičkou Rising Force, ale hlavne ako Andrew Malmsteen. Budeme sa rozprávať teda o štvrtom radovom albume s názvom Odyssey. Malmsteenov štvrtý album, ktorý vyšiel v piatok 8. apríla 1988, sa nahrával v štúdiu D v Austine v Texase. Album vyšiel vo vydavateľstve Polydor Records. Album sa dostal na 40. miesto amerického rebríčka Billboard 200 a v tomto rebríčku sa udržal 18 týždňov, pričom v 5 ďalších krajinách sa dostal do prvej 50. Od roku 2021 zostal najvyššie umiestneným albumom v rebríčku Billboard. Album produkoval sám Ingui, Jeff Glicksman a Jim Lewis. Mal s tým pred albumom Odyssey bol na turné k svojmu tretiemu albumu, ktorý vyšiel v novembri 86, keď sa stal účastníkom vážnej dopravnej nehody. Turné bolo zrušené potom, ako Malmsteen narazil so svojím vozidlom Jaguar spolu s jeho kamarátom Peterom Rufom v júni 87 do strom. Ingvi bol týždeň v kome. His career rise would take a fall. In 1987, a near-fatal car crash put Ingve in a coma for a week and severely damaged nerves in his right hand. The accident was just the beginning of a year of bad luck. He released his seventh LP, Odyssey, with its single, Heaven Tonight. Ingvi mal potom približne rok problémy a že on a Peter Roof mali veľké šťastie, že prežili. Nehodu prežil, ale mal poškodený nerv na pravej ruke, čo mohlo ukončiť gitaristovú kariéru. Vo vydaní denníka Los Angeles Times z 23. júna 1987 v rubrike Metro bola fotografia autonehody vo Woodland Hills. V podpisku pod ňou sa uvádzalo, že jednou z vážne zranených obetí je Ingvi. Neskôr sa za Ingviho vyjadrila spoločnosť Polygram Records. Maustin, ktorý utrpel otraz mozgu, pri dopravnej nehode 22. júna vo Woodland Hill stále postupuje ľahkú fyzikálnu terapiu v nemocnici v Norwich, kde strávil 2 týždne po nehode a podľa hovorkyne vydavateľstva Polygram Records očakával, že v polovici augusta začne pracovať na svojom ďalšom albume. Ingvi neskôr uviedol, že jeho auto nehoda v roku 1987 bola hrôzostrašná. Ale v tom istom čase sa mu stali ho aj horšie veci. Najprv mal auto nehodu a potom mu zomrela matka. Potom ho však obrali o všetky peniaze a bolo to jednoducho hrozné obdor. Podľa jeho slov bol ťažko zasiahnutý, ale vrátil sa silnejší ako kedykoľvek predtým. Ingvi uvedol, že ho nič nemôže zastaviť a po všetkých ťažkostiach, ktorým ho život vystavil, vyšiel z toho aj veľmi silný. Áno, tento album je síce v komerčnejšom formáte, ale Ingviho hra dominuje rovnako ako na predchádzajúcich albumoch Rising Force. Dynamicky otvára album pochodová a cválajúca skladba Rising Force, taký adrenalinový začiatok, v ktorom Maustin a klávesa Jens Johansson bezchybne spolupracovali na gitare a klávesoch, ako aj rytmická sekcia v podaní basgitaristu Boba Daisleyho a bubeníka Andresa Johanssona. Po tomto speed metalovom epose Maustin okamžite prešiel na sentimentálnu vlnu v nasledujúcej skladbe Hold On, ktorá zostáva v jednej lige s klasickými baladami a v strednom tempe ako sú Is This Low od Whitesnack. Nasleduje v rovnakom srdcovom tempe, aj keď skôr v optimistickejšom a popovejšom prevedený Heaven Tonight, najväčší hit z tohto albumu, ktorú by bolo ešte skvelé zaradiť aj do playlistu Davida Mirota.
spevák Joey Dahmer zažiaril najviac v skladbe Dream and Tell Me, v ktorej sa prejavil aj Maustinov charakteristický mix akustických hudierov a elektrických RPG, ktoré veľmi dobre doplňali jencové atmosférické klavírne časti. Prvá instrumentálna skladba albumu je Bite the Ballet, ktorá poslúžila ako dokonala predohra k rovnako neúprostnej poháňanej Riot in the Dungeons, ktorá už vtedy pochádzala z Inkvyho archívneho materiálu, ktorá sa objavila už na jeho pôvodných demosnímkach z roku 1980. Na to, že to bol nový album, tak to zaváňalo aj materiálom z ranného obdobia týchto švedských metalistov. Nasledujúca skladba je grúvová hraná a symfonická Deja Vu, s ktorou sa Ingvi naozaj celkom pekne vyhral. Crystal Ball začala nenápadne ambientným a svišným intro, aby sa v zápäti vrátila k celkovým glam metalovým tendenciám albumu, takže podobne štilizovaná Novi Time je dobrým pokračovaním. Po oddychu s niekoľkými pohodovými baladami Maustin a jeho kapela šliapli na pedále a prichádza Faster than the speed of light. Jens a Anders Johansson podávajú svoj obvyklý bezchybný výkon. Títo dvaja bratia sú veľmi nedocenení, čo sa týka hudby. Nemôžeme taktiež zabudnúť, že Maustin napokon svoju neoklasistickú púť ukončil skladbou Memories, pomalou rustikálnou a zasvinou gitarou uspávankou, ktorú možno považovať za epilog v skladbe číslo 4. Od vydania Odyssey uplynulo viac ako 30 rokov a tento veľký opus však dodnes zostáva nielen Maustinom najlepším momentom kariére a najvyššie umiestneným albumom, ale aj neprihľadnutelným klenotom hlbokých a onivých baniach metalového sveta. V súvislosti s albumom Odyssey sa uvádza, že keď sa album nahrával s Jolene Turnerom, Inquiry bol veľa kompromisov. Moc sa mu to nepáčilo a myslel si, že je to príliš komerčné. Na druhej strane je to jeho najpredávanejší album. Vydavateľstvo chcelo, aby bol komerčný. Inquiry chcel robiť veci viac podobné prvému albumu progresívnejšie a viac fusion. Vydavateľstvo chcelo nového Bon Joviho, chceli zarobiť peniaze, ale nikto v kapele nechce hrať tento štýl. Takisto nechceli vytvárať zlé vzťahy s vydavateľstvom, lebo im takmer pohrozili, aby boli komerčnejší, inak album nepodporia. Keď prišiel Joe, chcel ešte viac popových piesni a urobili taký kompromis a dali tam nejaké rýchle veci, aby to vyvážili. Myslím si, že to vyšlo výborne a práve tento album sa väčšine ľuďom páči. Vydavateľstvo tiež chcelo, aby na tomto albume bola celá hviezdna kapela. Chceli do toho zapojiť Boba Daisleyho, Erika Singra a nepačilo sa im, že je v skupine Jens Anders a hovorili po švedsku. Keď sa do toho zapojil Joe, chceli naozaj vytvoriť americkú kapelu. Naozaj sa nemohli zbaviť Jensa, pretože v tej dobe vraj nebol po voľnej ruke lepší klávesa. Bubeník Andres uviedol v rozhovore, som si istý, že Erik Singer by to na bicie zvládol. Predtým sa s ním však rozprával a Erik povedal, že nemá zaujím robiť takýto štýl hudby, povedal, že tieto veci sú na ňo príliš rýchle a nakoniec skončil aj tak v Kiss. Taktiež si myslím, že to zvládol. Bob Daisley bol v kapele veľmi krátko. Jolene Turner spomína na to tak, že Jim Levy z Polygramu zavolal a povedal, pozri, chceme, aby si z Ingrimu urobil to, čo si urobil z Rainbow. To znamená, aby sa Ingrim stal komerčným, aby si stále sa choval tvrdú hranu. A Jim vedel, že má Joe skladateľské schopnosti. Tak odišiel do Kalifornie a stretol sa s Ingrim a Joe uviedol, že Ingrim pôsobil ako stroskotanec. 
Joe išiel na neho psychologicky a vraj si predstavil, že potrebuje byť a stoličku ako krotiteľ Levov, aby si k nemu našiel cestu a aby ho samozrejme Ingvi prijal. Neskôr ho Ingvi prijal a bolo to asi preto, že 3 dni ťažko flamovali a veľa sa rozprávali, tak ho to trochu presvedčilo, že je toho hodný. And I went to do a second solo album, and I didn't like the way it was coming out, so I did, didn't do it. And then, Ringo. Is there a coincidence only that uh, you happen to be the second Rainbow X sing- vocalist that sings with Ingrid? Well, well, you go for the best. <laughs> <laughs> um, yeah. I don't know if it's coincidence or synchronicity. I'm sure there's something there. Well, Rainbow's had quite a few good singers, you know. I mean, Richie Blackmore, let's give him credit. He knows how to pick some people. He can't hold out to him for long, but he picks them. Krátko na to sa vrátil do New Yorku, aby si vzal nejaké oblečenie a zbavil si veci. A keď sa vrátil, Ingvi bol už v nemocnici po auto neho. Takže namiesto toho, aby opustil loď alebo niečo podobné, zostal v LA a v jednom momente chceli mať v kapele Boba Daisyho a Erika Singera. Ale Ingvi sa proti tomu boril, pretože chcel mať v kapele svojich švedských chlapcov, ktorí boli úžasní hráči a predsa sa toho vtedy veľa dialo. V nemocnici sa o neho dokonca Joe staral a za tomu od Polygramu chodili bankové prevody vo výške 80 tisíc dolárov, aby ho udržal na jednotke intenzívnej starostlivosti a zachránil mu život. Inak by ho poslali do okresnej nemocnice. Okrem toho mal Ingvi manažéra, ktorý hovoril v tretej osobe, mal Rolls Royce a nosil so sebou kokain a Magnum 44. Tak tam s ním Joe zostal, vzal si Ingviho skladby a napísal k ním texty a z si sa stal veľmi úspešný album. Dosiahol to, čo potrebovali. Bol komerčný. Ale zároveň si zachoval jeho identitu a myslím si, že na ňom hra vynikajúco a stal sa veľmi úspešný. Potom sa však začal neustále s Joe'om hádať a už nebolo možné, aby naďalej zostal v kapele. A tak odišiel. Joe taktiež uviedol, že myslí, že je to jedna z najlepších prác, aké kedy s Ingvim urobil. Okay, now listen, you've mentioned that you obviously you will be touring. When does the touring actually begin? May 19th in Denver, Colorado, we start the American tour and um, hopefully we'll get over to Europe sometime. A prejdeme po prvý krát k novej rubrike a to sú otázky na členov kapely. Mám tu pár otázok, ktoré som položil Andersovi Johanssonovi a bol tak skvelý, že mi tento týždeň naozaj z rána do večera odpovedal na otázky, ktoré som mu položil a rád si zaspomínal na obdobie u švédskeho gitarového mága Ingeho Malmsteena. Prvá otázka znie. Koncert v Leningrade v roku 1989 bol natočený z jedného alebo dvoch vystúpení vo februári 1989, alebo to bol len záznam z viacerých vystúpení z Ruska. Čítal som, že pri opätovnom nahrávaní koncertu zlyhali niektoré faktory a údajne sa niektoré skladby nahrávali v štúdiu na novo. Je to pravda? Ako to bolo? Myslím, že niektoré časti sa nahrávali. Ľudia si myslia, že je to natočené celé v štúdiu kvôli miernej nesynchronizácii počas celého videa. Zvuk bol z jedného koncertu a video bolo natočené z dvoch koncertov. Niektoré rytmické skladby boli opravené a vokály ani byce sa neopravovali. Otázka číslo 2. Materiál pre Odyssey bol napísaný počas turnek Trilogy alebo po jeho skončení. Alebo ste mali nejaké skúšky a stretnutia, aby ste vytvorili ďalší materiál na album. Materiál sa písal hneď po turné k Trilogy. Na Odyssey pomáhali všetci a na Trilogy pracoval najviac sam Ingvi. Otázka číslo 3. Bassgitarista Bob Daisley s vami absolvoval aj turné alebo bol len hosťom na albume Odyssey. Pretože na fotografii albumu ste len vy, Jens, Joe a Ingvi. Mal hrať, ale nemohol hrať rýchle veci. Skôr v rozhovore pre Squeeze Rocks Andres ešte spomenul, že Bob Daisley bol v kapele veľmi krátko a vlastne s ním len skúšali. Otázka číslo 4. Rozlúčili ste sa s Ingvim ako štvorica ty, James, Berry a Joe pred písaním piesni na album Eclipse alebo to bolo počas písania tohto albumu? Rozlúčili sme sa počas písania albumu Eclipse. Otázka číslo 5. Medzi fanúšikmi koluje veselá historka o nahrávaní vokálov Joa Lintana, ktorá sa spája s Jeffom Glicksmanom na albumy Odyssey. Je to pravda? Áno, je to tak. Išlo totiž to o historku a zvláštny príbeh, keď mal Joe nahrávať svoje vokály s producentom Jeffom Glicksmanom a Glicksman si uvedomil, že Joe veľmi ťažko znáša zápach toalety. 
a Glicksman teda prestieral, že kontroluje akustiku v štúdiu, aby našiel najlepšie miesto a tlieskal a tváril sa vážne a priamo pred toaletami bolo samozrejme to najlepšie miesto. Tam stál a hýkal. A Joe pri nahrávaní takmer zvracal. Trpel celý album. Glicksman bol vraj veľký vtipkár a bol hlbavý a trochu narušený človek. Otázka číslo 6. Zaujímalo by ma, či ste kulisy a pódium, ktoré boli postavené pre video Heaven Tonight v Tennessee v roku 1988 použili aj na iných koncertoch v rámci turné. Alebo to bolo len výnimočne pre toto video. Pretože po stranách pódia sú plošiny a na začiatku videa Joe prichádza na pódium na výťahu spoza bicích. Kulisy a výťah Tie sa použili len na videoklip. Bol tam taktiež aj falošný zosilovač a bedňa, ktorá bola vyhodená do vzduchu. Tak vám ďakujem, že ste si pozreli ďalšie video. Ak sa vám video páčilo, tak mi zanechajte like alebo odber. Taktiež môžete nechať komentár, či negatívny alebo pozitívny a môžeme si tu rozšíriť diskusiu ako v predošlých videách. Čaute a vidíme sa v ďalšom videu.